делает через сыновей и дочерей Божьих в Соединенных Штатах Америки, сыновей и дочерей пастора СНД этой церкви. The influence of the embassy of God all over North America. Влияние посольства Божьего. And many of you saw Pastor Derek here this morning. Вы слышали уже сегодня свидетельство пастора Дерека о том, что Бог творит. He is part of the family in that continent. Now, if you can move on to the next slide, the influence of the embassy of God, like I said, is growing in North America. Как я уже сказал, влияние церкви посольства Божье в Северной Америке постоянно расширяется. And this is happening in both the Russian and the English community. И вы знаете, это происходит не только в Америке среди англоговорящих, но также среди русскоговорящих людей. Between these two groups, между этими двумя группами, the sons that were raised right here in Kiev. Есть сыновья, среди них, среди этих двух групп, есть сыновья, которые поднялись здесь. Но также есть те, которые пришли в эту семью прямо в Соединенных Штатах Америки уже. I can tell you that we've well touched hundreds and hundreds of thousands of lives. Я хочу вам сказать о том, что сотни тысяч жизней людей, сотни тысяч жизней людей уже были, мы к ним прикоснулись, и они были изменены. But because of time limits, no, из-за того, что времени у меня не так много, I want to just talk about four people. Я хочу просто говорить отдельно о четырех людях. Pastor Alex from here, Pastor Alexander Mikhailik отсюда, Pastor Derek, Pastor Derek из Канады, Pastor Gregory Jewel in Chicago, Pastor Greg, Pastor Greg из Chicago, and myself. И я. Through the history makers training. Благодаря ретритам творцов истории, которые проводил пастор, what we knew traditionally as pastoring, то, как мы знали, что нужно быть пасторами и вести церкви, looks like irresponsibility. Оно для нас после этих тренинг, после этих ретритов начало выглядеть как безответственное, абсолютно безответственное отношение по отношению к церкви. Some of us felt as though некоторые из нас We wasted the last few years. Нам после этих ретритов показалось, что мы просто годы взяли и выкинули на смарт. Thank God for HMT. Слава Богу за ретрит творцов истории. I tell our people, я говорю, я говорю своим людям, that our work only began last year. Что на самом деле, неважно сколько до этого мы уже занимались церковью, по настоящему мы начали устроить только в прошлом году. There are so many things we've accomplished, and I want to talk about some of the connections within the city. Next slide, please. Я хочу следующий слайд, пожалуйста, поделиться о том, что начало после этого происходить в нашем городе. Keep going, keep going. Продолжай. I want to talk about some of the influence within our communities. Я хочу поделиться с вами фотографиями о том, что начало происходить в нашем городе после этого. And when I'm talking about our community. I'm talking about the influence of the embassy of God within these people I've mentioned earlier. И когда я буду говорить об этом влиянии, я говорю не только об одном месте, одной церкви, а я говорю о том, что происходит происходит в этих четырех группах посольства Божьего в Америке и Канаде. Today we work with the homeless. Сегодня мы работаем с бомжами, бездомными. We work with drug addicts. Мы работаем сегодня с наркоманами. Now, organizations that have been in our cities for 50 years before we came. Yes, organizations, общественные, которые действовали, функционировали в нашем городе за 15 лет до того, как мы пришли и начали что-то делать. 50 лет, извините, 50 лет. They're coming to us. They just showed up five years ago. Они сейчас приходят к нам, тем, которые появились там и начали что-то делать лет пять назад всего лишь. Saying we have a problem. Они приходят к нам и говорят, слушай, у нас проблема. We need our people to be disciples. Нам нужно что-то делать с нашими людьми, потому что мы не знаем, что с ними делать. If you see that picture of the school bus, that is a whole organization bringing their drug addicts to our church for us to teach them. И предыдущий слайд, если вы посмотрите предыдущий слайд, вы увидите люди выходят из школьного автобуса. Это эти организации, они приводят людей, которые бывшие наркоманы или сегодня еще наркоманы, они приводят нашу церковь и говорят: научите, объясните, что нам с ними делать. In fact, some of the programs in our cities. И некоторые программы в нашем городе have made it mandatory, have made it compulsory. Они сделали там, они сделали реабилитационный центр. That you cannot graduate from their program without attending hours. Но что они сделали? Они сделали так, что вы не можете выйти оттуда, закончить программу этого реабилитационного центра без того, чтобы пройти обязательно в порядке нашу программу. So that means before you graduate from the rehab center. И до того, как они закончат программу их реабилитационного центра, you must go through 12 weeks 
of our discipleship training. Не они обязаны пройти 12 недель обучения по нашей программе. Amen. Amen. Another area of focus is children, young people. И следующая, следующая сфера, в которой мы также работаем, следующий слайд, пожалуйста, это следующий еще, это дети. Young people are подростки. The young people in our nation do not have direction. Подростки в Соединенных Штатах Америки они не знают, что им делать и куда им идти. But God has given us the platform for us to reach them. Но Бог дал просто нам платформу для того, чтобы достигать их жизни. All the sons and daughters of this house, все сыновья и дочери этого дома, are running various programs. Keep going. They're running different programs. У них вы ведете различные программы. We have the Nick Center in Chicago. У нас есть детский центр в Чикаго, which deals with children who are struggling with their education. Uh, которые помогают детям, которые испытывают трудности с образованием. Schools are opening up themselves for the church to come and help them. И школы сегодня они открывают двери для церкви, чтобы церковь могла прийти и помочь бесплатно этим детям. So what about separation of church and state? Это представьте себе, это работа государства и церкви совместно. You know, in America, I have told people Я говорю людям, that when you come with solutions. Когда вы приходите с решениями и ответом, Kingdom solutions. Когда вы приходите с решением от царства Божьего, and you do things in a kingdom manner, not a religious manner. И вы делаете uh, это не в религиозной манере, а вы делаете это в, в стиле и в стиле царства. I've told them you can you cannot ban Christianity or the Bible. Or if prayer from the schools is impossible if we apply the kingdom wisdom. Я говорю о том, что невозможно сделать так, чтобы молитва, проповедь слова, она была убрана из церкви, если вы будете это делать на платформе царства Божьего. I told everybody who cares to listen that if I were living in America, I would be in all the schools. If if I were living in America, I would have. Been working in all schools. Если бы я говорю людям, я говорю людям, которые жили в Америке, о том, что если бы я жил в Америке, у меня бы не было проблемы. Я бы работал со всеми школами, и они бы работали со мной. Because if they fight the fact that they say no, it's impossible in America to to bring religion. It's impossible for Christians to enter into this course. I say, well, that's because you are bringing religion. I am bringing solution. И вы знаете, в Америке это вообще, на самом деле, в принципе, по закону это невозможно принести проповедь Евангелия в школу. Это просто нереально, ни при каких обстоятельствах. Но я говорю им о том, что ваша проблема в том, что вы пытаетесь принести туда религию, а я принес бы туда решение. Не надо приносить решение и ответ.